，叶然，徐静，你做了什么？不是我，是他自己，他自己刺伤他自己。叶然，叶然。他要是出事了，我要求陪葬。他要是出事了，我要求陪葬。生活中你，不管天赐海深，今生再没遗憾。即使分下仍念记，芬芳的女子心，温馨我这。医生，医生，医生。叶然，叶然，你坚持住。叶然，叶然。徐小姐右手基本残废，肝脏受损极为严重，继续医治，不然会有生命危险。可是治不着肝炎，把那个疯女人给我带过来。用他！为什么你不相信我？我死了！不是我做的，是他自己自杀他自己的。不是我做的，是他自己自杀了他自己。我当时也吓坏了。闭嘴！你的肝脏留在这里，算是平你了。你做的那些事情，够你坐好几年牢了。拖、啊、出去！四海，真的不是我做的，我是你妻子，你不能这么对我。傅先生，你怎么了？心跳检查，血压检查，准备手术。傅先生，许小姐现在情况很危急，继续手术，她可能会没命，要动手了。继续。可是这……我说了继续，只要我救燕然，就算他死了也没关系。好吧。我没有躲过你什么，你为什么这么对我？你别担心我。走，开门。你也配坐我的车吗？自己滚回去。走。情绪，丽丽，你醒了。哎呀，你什么时候回来的？昨天刚回来，有点不太舒服，在去医院的路上看见你在路边晕倒了。差点忘了，你已经结婚了，别担心，衣服是女服务员帮你换。谢谢你，麻烦你了。念念，是不是傅三那个混蛋对你不好？都怪我，如果当时我不出国，念念就……哎呀，我没事，也不用担心，过去的就让它过去吧。我想回家了，改天改天我再给你接风洗尘。好。我去备车，你收拾一下。阿雅，对不起，你值得一个真心爱你的人，而我并不是。哎，贱人，在我这儿愁容满面，在别的男人面前，倒是笑容灿烂。你干什么？你到底想干什么？
，怎么手术过了才两周，就急不可耐的上别人的床？你他妈自己折腾死了！你嘴巴给我放干净！你以为谁都跟你和徐媛媛一样？你以为我心情并没有？我哪比得过他？我连他的一根脚趾头不是，知道就好。结婚吧！结婚吧！离婚吧！你也配说爱？别演戏了！当初你。先生，你有什么吩咐啊？收拾东西先回去吧，这个月都不用过来了，工作我会照发的。那先生，我我走了，这家里的活……他来，去吧。啊，好。福子，你到底要把我这么多事放上才能放过？想结束，我说了才算，你说了不算。贱人，就乖乖待到我身边出去，你要是不想去。对了，忘了提醒你，那个废物老爹的公司马上要破产了，好自为之吧。爸，我到底该怎么办？帮我查一个人。吃饭。徐姐姐可真厉害呢，简直比吴妈都专业。你当初可是留了一级才和我回来，比我大了整整一岁。你算我几？戴哥哥，人家的手法不好，能为了我吗？哦，这孩子的日子就是好吃，好吃你放心。我让你坐下，吃饭。恶心，恶心，我没听错吧？你还有资格恶心别人？徐嫣然，你能不能要他？我穿过了你也不行。徐念，当初是你狗命好，阴差阳错的进了他的房间，要不然傅太太这个位置轮得到你吗？原来是你，是你下的药，你这个贱！就是，不是乱吗？我这么力气，徐姐姐，不要啊！徐念，嫣然，嫣然哥哥，徐姐姐可能是不小心的，你得怪她。是她先掐了我一下，我就轻轻推了一把，她就自己摔下来。徐念。亲眼看见，你还在狡辩，可真是无药可救了。呀
是我，所有的坏事通通都是我做的，你满意了吗？对，是我做的，所有的坏事通通都是我做的，你满意了吗？傅三，如你所愿，我就是天底下最无耻。最令人恶心、最令人作呕的女人，可以了。三哥的，我好痛呀！傅三，我为你做了这么多，你的病还是没有好转。你知道我有多爱你吗先生、太太，你们在家没有啊？我忘记拿东西了，我回来拿。太太，太太，你是怎么了呀？太太，喂，我我们这里有人晕倒了。哎呀，谢天谢地，太太，你终于醒了。你你怎么会晕倒呢？先生来，我们，谢谢。我只是，我想先商量一下，要不要我给先生打电话？别，那我给你爸爸打电话，让他过来。别，我妈，我爸身体不太好，我想让他担心。那那你怎么办呢？你一个人在这儿多可怜呀！多可怜，我以后。我妈，你先回去吧。太太，那我就先走了，好好休养，去照顾好自己啊。喂，阿英，你在哪？在别人手机吗？阿英，我们见一面吧。我想请你帮个忙。阿英，我想请你。帮我起草一份离婚协议。念念，你终于想通了，你放心，我一定会帮你的。思涵，你怎么来了？跟我走。你，那你看，弄疼了。这个混蛋，你要干嘛？他是我的合法妻子，我想干什么就干什么。傅先生，您太太之前因为落水患上了很严重的肺病，落下病根，现在旧疾复发，身体非常虚弱，一定要好好休养。傅思涵，念念，如果有什么事儿，我绝不会放过你。这是我老婆，我们夫妻之间跟你有什么关系？阿、哎、阳，我口渴了，你去帮我买瓶水吧。老样子，无糖苏打水。嗯、我最大。就医生说，之前也落过水啊。偏颇。没有去已经很完美了。他如今这么讨厌我，我现在告诉他实情，他非但不会信，还很有可能。徐念，你知道我是爱你的。思涵，就当是我们最后一次拥抱，对不起，我终究还是要离开你。第几天起，喜欢一个人看下大雨，没联络。孤单就像连锁反应，想要快乐。哎，我们病房昨晚是不是遭小偷了？不会吧！哎，我晃眼间好像看见有个人影半夜摸了进来。咦，这么恐怖
快点，什么东西被偷了没有？还好都在，只是怎么感觉手机好像被动过位置。进去那么久了，不会出什么事了吧？阿阳，阿阳，阿阳，你没事吧？你医我一声，一会儿我进来了。阿阳，阿阳，阿阳，阿阳，阿阳。这样吧，我知道你要离开我，却无法去停止，眼泪掉下来。说的事情不是你想的那样。我也说了，闭嘴！你要再敢多说一个字，我就撕烂你的嘴。弄醒。邱大律师，原来你的爱好是人妻呀、啊。嗯。嗯。哎呀。那么心疼你的野男人。我怎么求你放了他？给我狠狠的打！哎呀！哎呀！哎呀！不做了，你只要把他放了，我做什么都可以。做什么都可以。邱大律师，听见了吗？这个女人是多么的淫荡、下贱呢？也好。我今天就让你见识一下，这个女人到底有多下贱。坐上，去约我。嗯。嗯。让说话算数。那就要看你这个荡妇怎么取悦我了。嗯。
脱。或者我可以让人进来打断他的受体。真是个贱骨头啊！你就这么想让他看？我告诉你，现在他要是多看一眼，我就挖掉他一只眼。为了这个野男人，你可真的是什么都愿意做呀！两分钟后进来。哼、嗯！怎么样？这场免费的好戏精彩吗？邱大律师，不想某些见不得人的照片满天飞的话，回去之后管好你的嘴，还有别人的东西少惦记。拖走。嗯、刚才还是一副淫荡下贱的样子，现在。又是一副被逼卖身的可怜样了，徐念，你可真是又要当婊子又想立牌了。喂，思涵哥哥，你什么时候过来呀？人家还等着你吹蜡烛吃蛋糕呢。哦，我马上回来。用爬也好，总之，在我回到家之前，你必须回家。对了，这只是给你一次教训，再有下次，就等着给你老爸收尸吧。没点事。嫣然，吃喝了。哇，好漂亮！思涵哥哥，这个很贵吧？破费了。没什么。思涵哥哥，你看，有个男生送我一大束花呢。挺好看的。这个男生呀，我才见过一两次面，就老说着什么费我不娶之类的话。思涵哥哥，你可别吃醋啊。人家心里只有你一个人，怎么会呢？可是要说受欢迎啊，那就远比不上许念。以前追他人老多了，只不过呀，他谁都不搭理，就跟那个大我们一届的学长走得最近了。邱阳，听说那个学长出国了，许念好像也一直在等他，为此还拒绝了很多人呢。哼，见过一个专情的事。不过，最近好像听说他回来了，混的好像还挺不错的，是一个挺出名的律师呢。徐念，你一直在等的人终于回来了，你早恨不得飞到他身边去了吧？不说他了，三哥哥，来，我们喝酒。啊，念然，我突然想起来还有点事
，你先陪陪我们好好玩吧。想吃什么，想喝什么，随便点，带我来买。又白费，别过来，危险！别，别过来！你在关心那个野男人吗？你就这么爱他，连梦里都是他。你现在好吗？会不会偶尔想起他？怎么样？现在都让你清醒过来了，许念和许念，你怎么就这么贱呢？躺在我的床上，还要想着别的男人？如果当时是我的话，你是不是也会给别人下药，爬上别人的床，只要钱，管谁都行。果然啊，是我对你太仁慈，就让你彻底的忘了他。疼是吧？疼就对了，只有疼才会让你知道谁才是你的男人。算了，哥哥，吃早餐吧，都是我亲手为你做的。乖，你自己先吃吧，公子还有一些急事需要我处理。到底用什么招式，勾着三哥哥这一个月，天天疼？太太，你多少吃点吧，要不然对身体不好。谢谢我妈，你放心。丁丁，哎呀，丁丁，哎呀，我还真幸运，一上来就抓到你了。哎呀，你的伤、啊，休养了一个月，已经无碍了。对不起，是我太累了。念、啊、念，我已经想到办法帮你过了，只是你跟他在一起，我不敢妄动。这只是给你一次教训，再有下次，就等着给你老爸收尸吧。念念，你放心，我都计划好了，到时候我的人会来带你走，我绝不会让你再受一点伤害。念念，你是不是对那个畜生还念念不忘？他都那样对你了，他还是个人吗？哎呀，谢谢，那我是不会跟你走。还有，别再来找我，我我还是想待在这儿，我还是想待在他身边。哎呀，对不起，我实在不敢冒着失去爸爸的风险，又把你拖下水。念念，那天我收到你发的信息，才会去那个酒店大厅等你的。现在想来。肯定也是你什么设计，这么可怕的人，你为什么还要在他身边？干什么呀？啊！那天阿阳发来的那些求救信息和图片，看来也是。念念，阿阳，我是说真的，你走吧。还有
，以后我们不要再联系了。阿、哎、阳，算我求你。念念，你可以爱一个人，每个岛尘埃里，但是你要记住，没有人会爱尘埃里的你。念念，你也许有你的苦衷，我不怪你，但是。以后只要你需要我，一个电话，我一定会来你身边，一定。好。怎么不长眼？去念，你个死期到。了。思涵哥哥，你终于回来了，我怎么了？这是我无意中发现的。你对许念那么好，他学寒，哎，你自己听吧。念念，你放心，我都计划好了，到时候我再人来带你走，我绝不会让你再受一点伤害。贱人就是贱人，永远都不会有安宁老实的一天。我又怎么知道呢？你说的。我被你抓了。你终于肯抓我。我跟他没有什么，傅子涵，我求你了。不要把他扯进来，好不好？没什么，这是什么？念念，你放心，我都计划好了，到时候我再人来带你走，我绝不让你再受一点伤害。都要私奔了，你还管这就没什么？不，我没有答应过他，这不是完整的录音，这肯定被剪辑过。满嘴谎言的贱货，你警告过，是你自己不识好歹。我求求你，我求求你放过我！我我也没有多罪过你，我求你了，傅斯哥。他最大的错，就是把你这个贱货带到这个世界上来。轰过去，需要送医院吗？拖出去，由他自生自灭。是。太太，醒醒！哎呀，总算是醒来了。怎么样，你没事吧？那个，刚才一直有人给你打电话，会不会有什么急事儿？念念，你怎么现在才接电话？哎呦，你爸公司被人下套，欠下了大笔外债，现在急需五千万资金来填补空缺，债主已经逼上门来了。你爸气得心脏病复发住院了。什么？那我爸现在没事吧？哎，人倒是抢救过来了，现在没事了。只不过明天之内填不上那五千万的资金缺口，公司就要破产了。那可是你爸一辈子的心血啊！阿姨，照顾好我爸，其他的我来想办法。都是我爸公司出事，你帮我先交五千万，钱明天如果到不了账，公司就要破产。我保证，我之后一定会还你的。还？你拿什么还？我啊，我知道，一定是用你们许家最擅长的人情债务，肉偿。如果可以的话，我做什么都愿意。许念呀、啊，你可真的是贱货，是不是只要谁给你钱都可以上当？啊？是不是只要谁给你钱都可以上当？啊？哎呀！怎么了？我那手一痛，必须买汤才能写得上啊！这也是你送给我的鞋子，好没用呀、啊！
Nee. Gut. Ich glaube, ich jetzt vergangen dann. Schau mal. Ich werde noch nicht für Ach, doch, doch. Warte, bitte. Ich 你胡说什么呢明明就是你没人你干什么是你要想要我就得跟你去医院你让别人说什么情况是看到我的来电要挂的
昨晚我怎么会？等等，现在天都亮了，那钱……哎呦，我跟你看看，有人跳楼了，听说好像是个老总，好像姓许。念念，快到医院来！你爸被催债的，别惹跳楼。哎，撑不住了，妈，你千万不要有事！妈，你救救我！求你们，我求你们放我走！我没有事，我死了！傅思然，算我求求你，帮帮我，帮帮我，我实在没办法了。你怎么会没有办法？你大可以故技重施，让你女儿再卖一次。你，你胡说什么？念念，念念，你别过来！你的手，你的手怎么了？谁弄的念念？你在胡说什么？故意吓他是不是？让你当了一次狗，就真的当狗当上瘾了吗？真的像一条疯狗一样，逮着谁就乱咬吗？你看这个世界上，除了疯，还有谁会对你这么残忍？随便给他抛一条诱饵，他就搭上了自己全部的身家性命，又蠢又贪，他能怪得了谁？我怕要是出了什么事情，一辈子都不会原谅他。这你别过来，你别过来，别拿他！你做傻事好不好？我只是你一个亲人，你要是做傻事，我怎么办？念念。爸爸惭愧啊！当初我没有照顾好你的妈妈，现在我连你也保护不了，如今连公司也……公、啊、司、啊啊、没有就没有了，至少还有我。再过几年，一年陪着你、啊啊。你们这一对父女可真是一个比一个会有心，搞得好像真的会从这里跳下去。要我帮你也不是不行，只要让他。跪在地上给我磕一百个小头，我就、啊……我求你，我求你走掉！够了，我说够了！看到了吗？这就是你的女儿，如此下贱！念念，你不要求她，她就是个禽兽不如的冷血动物。少给我道德绑架！我已经帮过你们，我又不欠你们许家。你这个畜生！我女儿这么好，像金子一般珍贵的人。你却像堆的垃圾一样对待他。我要是死了以后，你再敢欺负他，我做鬼都不会放过你。一个为了保住公司不惜卖女求荣的人，在这养出外人真的嫌我信。念念，他就是你当初拼死拼活要嫁的人吗？他就是个畜生。一个废物，你说谁呢？从早上演到现在，还没演够吗？有本事你劝我。子哥，你闭嘴。念念，离开他吧，他不值得你对他那么好。回来好不好？你不想变成孤儿，要是也走了，以后念念被人欺负了，谁保护我呀，爸？念念，爸爸也舍不得你啊。可如今我只能割舍下一切，从今以后你就可以自由自在的活着。我不要自由，为什么你们不要我自然就活着吧？念念。
爸爸爱你。干！能不能为你的生命，就算是叹息，忍下叛逆的束缚。爸，是吗？咋了？我刚做了一个好可怕的梦，我梦见我爸他，我以为我没有爸爸。我以为我要变成孤儿了，还、哎、好这是个梦。啊、对了，思涵，我爸他没事，对不对？我一定是太久没有见他，太想他。你带我回去看看他好不好？明明没没我走，我们走。走你为什么不走？来来回回你们这一对父女可真是一个比一个不仁心。上跳下来，你还想怎么见？我那天就是不小心睡着了。自己犯贱害死了你爸，你还在这里疯疯癫癫的怪谁呢？傅三，你是魔鬼吗？你都带着小三登堂入室了，你还好意思说我？闭嘴！你有什么资格说他？他哪里有你这么随便？你以为他像你一样下贱，一样不要脸吗？他不随便，他在你这结婚这一年多以来，去了哪，跟谁？做了些什么？你知道？我不需要知道，我就是相信他。他明知道你已婚，还要住进家里来，也不算贱的话，那真正贱的人就是你。我的人呢？是有限度的。难道不是？你那么爱他，那么宝贝了，那你倒是跟我离婚去娶了他呀？这么舍得？难不成？你爱上我，爱上我，就你这样的贱货也配呀、啊？对，我不配，他才配。那你倒是跟我离婚去跟他过，你这么关着我，折磨着我，你图什么呀？啊？图什么？那我就告诉你，我图的就是你不痛快的样子，尤其是你爸死了之后，你那副要死要活的样子，我看见之后，我心里别提有多高兴了。你满意了吗？我错，并不是，你就是个魔鬼。我是，我
杀了你！好，来啊！留下我一个人，明明从小到大都是你护着我，可是为什么我爱的人会变成这样？我是真的，我是真的，我是真的。哎，金总，你这……三路的，怎么了呀？训练他就不是谋杀亲夫吗？喂，去医院处理一下就好了。你很疼吧？心疼死我了。照顾好他。好、哦，女儿不孝，现在才来看。当时我害了你，不过当初我没有执意要嫁给他，你也不顾。我现在不奢望他能记起来什么，我更不奢望他能重新爱上你。我现在只想让你回来。好、哦，我现在我只希望我从来都没有遇见过他。说的我好像很想遇见你一样。不死了，你怎么在这儿？副总，已经按您的吩咐把定位装在他座位上，您以后只要打开这软件，就可以看见他实时定位。知道了，下去。是。不死了，我问你话，你聋了吗？你这是什么态度？什么态度？对待杀父仇人，还需要什么态度？赶紧滚！你脏了我爸的坟！你不过就是我傅斯涵养的一条狗，哪有狗嫌主人脏的？你，那个神秘人发的位置好像就是在这儿。他妈的，欠我们那么多钱，还好意思买这么好的墓啊？哎，那是不是他女儿？对，好像就是他女儿。正好啊，付这子偿，走。你爸欠的钱什么时候还？你们是谁，在我爸坟前捣乱？哼，你就是那坏蛋的女儿。你爸现在死了，他欠的钱你来还。还什么？装什么傻？当是我们老百姓的心寒钱，无奸不商，肯定早把钱转移给自己的女儿了。我警告你啊，今天这个钱你要是还不上，我们是不可能放过你的。老大，都给我住手！<笑>你们刚才说什么了？谁欠你们的钱？还有字据？谁欠我们的钱？当然是徐远山这个王八蛋了。至于字据，肯定是有的。不过我怎么可能给你？对呀、啊，当然不能给你。你要是撕了怎么办？对了，你是他女儿帮凶吧？你们刚才也说了，欠你们钱的是徐远山，对吧？找他要去，为难一个女人，算什么本事？哦我听你的鬼话，自古以来欠债还钱，天经地义。要不上，我看谁敢！大通手，我看谁敢！你到底是谁？他这管闲事？她是我的女人，你说呢？啊，可以。哎，正好啊，他欠的钱你来还吧。你们这算盘可是打得真够响啊！可是。当初你们高投资回报的时候，怎么没想过赚了的话就要逮住人分人一笔呢？而且，根据我国民法典第一千一百六十一条规定，在资不抵债的情况下，子女有权放弃继承，放弃继承对被继承人可以不用偿还。什么意思啊？意思就是他可以不用欠你们一分钱，而你们现在聚众滋事，意图伤害他的身体，仅仅凭这一条便可以定罪，不服是吧？来，各位。尽量把你们的脸露出来，我好拍照取证。到最后，傅斯，我需要你冒顾耗子加慈悲，放开我！你，傅斯涵，你放开我！放我下来！坐。你让我下去，给我安静点，我开车了。让我下去，闭嘴！凭什么凭？你以为你是
你就这么待在你家、啊？再闹，我就亲了你的嘴。你干什么？你自己能走？你以为我醒着？我是不想你一瘸一拐的丢人现眼。思涵哥哥，你胸口还有伤，你不能。喂。思涵哥哥，十年来那么心狠，都差点，你干嘛还对他那么好呀？无论如何，他也是奶奶看重的人，我不能让奶奶醒了之后怨我呀。好了，公司还有点急事，我要去处理，改天再聊吧。我走了。思涵哥哥，这老不死的装东西，怎么还不死？汤医生，我需要你再帮我一个忙。他就没有告诉你，他想吃什么，或者想要什么。说，说，先生，他在说，说他不想见到你。他不见你，难道是想见？思涵哥哥，为了训练能够吃下饭，要不我试着联系一下秋阳学长，来看。别闹。走吧。你妈，我不想吃。你出去。云姐，超负责了。让你出去。这是我家，这儿的一砖一瓦，包括你都是我的。你让我出去。那你让我滚好不好？你让我滚，我们离婚，再也不要把我关在这儿了，好不好？徐念，我看你为你父亲去世伤心是假，你见不到那个野男人，思念成疾才是真的。傅思涵，你自己冷血，这把别人想的跟你一样吗？你现在这个样子，真让人恶心。徐念，你还在恶心我？恶心到让人看见就想打你。你就是个工具，你有什么资格说话？好啊，你既然觉得我恶心，就让你恶心到底去。什么？思涵哥哥，你想那些不开心的事了？来，我们喝点。你们先玩吧，我上洗手间。你这个时候跑来干什么？可别坏了我的好事。雪儿，傅子涵呢？烦死！对，他就是那个死赖着思涵哥哥不走的贱人。他是，他是许梦的。就是这个贱人，把傅少跟嫣然给生生拆散了。那又怎样？嫣然对傅少可是有救命之恩的，他算个屁呀、啊！
，他该不会还好意思过来抓奸吧？看这架势，是喽，这种贱人还要什么面容？徐媛媛，傅子安在哪儿？我找他有急事，我打他电话也不接。不疼我了，徐媛媛，我没空跟你演戏。他人呢？徐媛媛，我没空跟你演戏。他人呢？不疼我了，贱人。真拿我们嫣然好欺负是吧？你怎么那么骚啊？那么渴望男人？来，急着好好给你解解渴。倒酒。我多洒点，多洒点。好，正点了。把他衣服脱了，让他骚个够。好。别碰我！我再别碰我！徐嫣然。妈的，穿个睡衣就跑出来了，是为了方便情烧男人上，真够骚啊！你们是爱骚吗？啊，骚起来，装什么清楚啊？啊！哎呦，哎呦，我操！哎，你个臭婊子，竟然敢踢我！你信不信我现在就把你杀了？你们在干什么？你们在干什么？丢人现眼！傅少，这个贱人竟然还敢跑过来耀武扬威，我替你教育他一下。哎，那个，那个傅少，我们刚才就是开开开玩笑。哎哎，傅少，出来都行。哎哎呀，哎呦，哎呦，傅少，哎呦，傅少，秋儿。哎，傅少，放过我吧。放过我。我身边的。就算是条狗，也轮不到别人活。傅少波，嫣然，我快跟傅少说说你。我叫你做什么？傅子安，我叫你出事了，赶紧走。难道是？对，警告危机，快走。刚刚你可真够意思了，替你出头，出事了你也不说帮一下，还瞧你了？你，刚刚傅少那个样子也太恐怖了。是，不是说他根本就不把女人放在眼里吗？怎么刚刚，刚刚我差点以为我见不到明天的太阳了。你给我等着。你奶奶最近突然恶化，急需手术。因为你之前特意交代过，做大手术前必须经过你同意才行。快走！小念念，十岁了。<笑>你妈妈当年给我做学生的时候啊。也就你这么大、啊，来，谢谢奶奶。快上初中了吧，常来家里玩，奶奶呀、啊，可喜欢你了。别怕啊，奶奶给你撑腰，今后你就是奶奶唯一的孙媳妇。嗯，奶奶，你一定一定要没事儿。这种事儿，直接给我打电话就行了。干嘛非要自己那么大乱子过去？大乱，你电话无法接通。怎么回事？手机怎么被设置成了拒接所有来电？我们放心，手术很顺利，麻醉过来，病人就能醒了。谢谢。嗯，你看起来怎么这么憔悴？是不是孩儿又欺负你了？奶奶，我就是最近没休息好
我都不知道自己昏睡了多久，能再看见你们，是老天保佑。啊，对了，念念，你爸爸身体还好吗？念念，你怎么了？念念，我就是觉得老三看见你特别好，一定要好好活着，长命百岁。傻孩子，奶奶这不好好的吗？快别哭了，哭得快招人疼的。奶奶这辈子啊，也没别的遗憾了，只是愿你们好好的，你们好好的。那应该就好好。奶奶，我去个洗手间，您刚醒，多注意休息。嗯、最近的徐女士，徐远山向我行贷款的巨额资金现已严重逾期，您作为他的第一紧急联系人，请务必转告，尽快还款。否则，我行将按照相关条款强制收回其抵押给我行的江畔花园别墅。我该怎么办？奶奶，你说这人呐，怎么就这么奇怪？明明我那么讨厌他，可当听到他说他要离开我的时候，我就我就觉得莫名的害怕，就好像曾经失去过他一样。奶奶已经没有大碍了，这样回来吧，你先回去休息。那么，刚才在里面，谢谢你没有说。说你看不入骨，还真是我爸已经被你害死。许念，谢谢这两个字，我嫁给你一年多了。还是第一次，不过我不用你心，我不是你，没有心，会随意见到别人的家人，是你如此无情。让我冷静，是不是有什么事情？三哥哥，你说奶奶醒了，是真的吗？三哥哥，听说奶奶醒了，是真的吗？嫣然，奶奶才刚醒没多久，她本来就不太醒了。这个时候啊，你还是别进去听头了。这个老不死的，命怎么那么硬？哥哥，今天许念突然冲进来，我问他干什么，他也不说，反而还情绪激动，跟别人吵起来了。我拉都拉不住，不会怪我吧？他先不走了，我还得留在这儿看着等奶奶。你先回去休息吧。不能再给他和那个贱人单独相处的机会。不用，三哥哥。我陪你一起等吧，不然我回去也是跟你睡不着。唐医生那个废物，连一个手无缚鸡的老太婆都搞定。又做那个梦了，那个女人到底是谁？都这个时候了。了许建呢？看见了，奶奶一醒来就给我打电话，没有我的允许，谁都不准进去。是。大爷，嗯，真的哦，知道了，我又不瞎，下去吧。嗯，相爷，别别叫爷啊，叫哥。相哥，这就对了嘛，显得多亲切。来，妹妹，坐坐坐。哎，乖妹妹，坐吧。谢谢您愿意借我钱。您真的是我爸的朋友。哦，对，哥们儿。我们都是好哥们儿，<笑>谢谢你，这个钱我一定尽快还上。呃，您看需要签什么借款协议吗？我现在就可以签。谢谢。
相公。哎，哎呀，好说好说。那现在就签吧。呃，妹妹啊，你做哥哥这里借钱呢，这个利息可不低呀、啊。大概是多少？妹子，哥给你几条明目。是吗？陪哥睡，利息给算低一点。相公，你这是干什么？老子让你陪我睡，是老子给你面子。相公，你不是说是我爸的朋友吗？瞧瞧你这楚楚可怜的模样。在床上肯定也会招人心疼吧？啊，这样，你给哥当情人，哥不要你这些。不是，你不是我爸的朋友，我爸才不会有你这样的朋友。妹子，你就跟了哥吧，哥们好好照顾你啊！不行，我嗓子舒服了，本金都不要了。哎、你放开我！哟，还是个贞洁烈女呢。哇，装什么装啊？这不脸臊成什么样子？他妈打我！我操！待会儿把你爽完了之后，把你扔到街上，千人睡，万人起。什么烂货啊！他妈属狗的！嗯啊！给我安慰着，哎，终于他妈老实了，再动，老子他妈抽死你！来人，给我废了他！别弄脏了我的车，回去再找你算账。是卖生意了是不是？你在说什么？我没有见过这个东西，我我这徐姐，怎么？你可真够骚的呀！我一个男人都满足不了你了是不是？我真的没有见过这个东西，我去找他，只是想借钱帮助我爸的房子。钱？我有啊！你当初不就是因为这个才找到我的吗？怎么，现在山珍吃够了，想吃野味了？你就这么饥不择食的想去找一个狗东西、啊？没有。告诉你，贱货，你只能是我一个人的，我就算把你玩烂了，也轮不到别人。孟子伟，你放开我！你不是胃口很大吗？好，今天我就满足你。你不是胃口很大吗？好，今天我就满足你
，家属照顾好病患，一会儿他的检查报告、主治医生会送过来。副总，什么事？徐小姐非要进来，我们怎么说都不听。你还是亲自过来看一下吧。还敢打电话告状？我看到时候四三哥哥是信你，还是信你？燕儿，没事吧？燕儿，没事吧？四三哥哥，他们都好凶呀。我只不是想要去看看奶奶，你不但不让我见，还欺负我。顾总，我没事，继续守着。思涵哥哥，好了，燕然，你想要什么我都可以依着你。唯独奶奶这件事情上，没有商量的余地。太太，我们这边检查结果显示，确实是肺癌，而且你还怀孕了。思涵。我们这边建议你还是先拿掉孩子，尽快接受治疗，这样治愈的几率会大一些。如果坚持要孩子，耽误治疗的话，你的身体只能撑个一两年。一两年，医生，你是在跟我开玩笑，对不对？你一定是在跟我开玩笑，对不对？医生，我知道了，麻烦这件事情还要告诉我先生。好，不过你得尽快做出决定。孩子越这么大了的话，处理起来可就要。什么环节？什么处理？先生，您太太现在有孕在身，房事不宜太过频繁和激烈，下次再这样弄出血来，可就没这么幸运了。医生说你怀孕了，真的？你们走，我看见了。建国居然怀了孩子了，怎么办？三哥哥岂不是就……恭喜啊，新年，要当妈妈了。不过，为什么不让医生告诉三哥哥你有身孕了呀？难道你不想要这个孩子？你真想打掉这个孩子？你那么隐瞒的话，还问我干什么？徐念，你……对，我就是想打掉这个孩子，可以了吗？都有力气跟我吵了。那也没有必要出来，跟我走。你，你就不能听话，给我乖乖的。我以前就是听你的话，结果呢，我爸被害死。你现在怀着孕，不要把死字挂嘴边。房子的事情，傅思涵，我们家的房子，我宁愿被拍卖掉，也不要你买来恶心我。滚！这扇门除了我跟吴妈，谁都不能进出。是，吴妈，她刚怀孕，准备一些清淡的、简单的食物。哎，好好好。说什么？真的。那韩哥哥。住在这里，我真的会很害怕。要不然，你带我回富宅吧。我到时候住的偏远一些，保证不出现在奶奶面前。嫣然，奶奶好不容易才醒过来，我不能冒半点险的。可这张卡你拿着，钱你随便花，不够了再跟我要。人家不想要这些，我就想要你啊，四海哥。先这样吧，有事给我打电话。嗯，体面。再体谅下去，你都要跟那个贱货生下孩子，过起你们悠哉悠哉的小日子。妈的，事情怎么会变成这个样子？不行，我得赶紧想个办法。尊敬的徐女士，徐远山向我行贷款的所有资金现已全部还清，感谢您对我行的支持和信任。怎么会？是谁帮我？难道是？太太，奶奶回来了。奶奶回来了，奶奶，来奶奶，是你是不是？傻瓜
，不是奶奶是谁呀、啊？谢谢你奶奶，谢谢你对我这么好。奶奶不对你好，对谁好啊？念念这是太好了，太好了，老天保佑，老天保佑啊！孩儿，太好了，即使奶奶不在了，有念念和孩子陪着你，就是家菜呀。奶奶，你可千万别瞎说了，你要一直一直陪着我，你一定会长命百岁的。嗯你一定会长命百岁的，夫子，你来干什么？多少吃点东西。我不想吃。吃了。我说了，吃了。我也说了，我不想吃。徐念娘到到什么时候？那你呢？什么时候咱们跟我离婚？生下孩子，一两年后。看我心情。一两年，那个时候，恐怕我已经……你就那么爱他？一听说可以离婚，你……走，走吧。副总，今天太乙产检，您真的不去了吗？去大河岛，在这里。你们那边情况如何？副总，太太刚拿了报告，我们现在正准备回家。好，知道了。还有新情况的话，及时跟我联系。是。嗯、孩子情况一切正常，只是你的身体状况更糟了。你要尽快做出决定，想要治愈的话，就不能再拖了。对不起，怎么回事？走路都不开吗？啊？产检怎么样？奶奶让我问问。医生说，一切都好。像你这样，一天到晚什么东西都不吃，能好吗？好了，好好休息，我去告诉奶奶。许念的孩子可能不是你的。那，傅子，你又想干什么？许念，你肚子里的孩子。是谁的？所以刚刚，要是你的宝贝情人给你发消息了，回答我，肚子里的孩子是谁的？孩子是谁？孩子还能是谁的？那段时间，几乎一整个月，你都，你还要问我孩子是谁的？精神，那真是不见棺材不落泪呀！是真的，居然是你！你怎么敢出现在这里？妈的，吓死我了！妈的，吓死我了！徐嫣然，一年多以前，我给够了你们钱和面子，怎么面子不要也就算了，钱这么快也就败光了？又来当吸血虫了！你个老不死的，嘴巴还是跟一样之前那么毒。你别想破坏他俩之间的关系，他俩好着呢。你别出现在这儿，要不然你当年做的那些见不得人的事，我全给你抖露出来。你个老不死的，睡糊涂了吧你？哎
还好得很。思涵哥哥已经恨许念恨到把他爸都逼得跳楼自杀了。你别再挑拨离间了。而且，许念肚子里的孩子也是他偷情的时候怀的野种。<笑>这样就算弄死了他，我也脱不了嫌疑。徐念，你们就是那个时候睡过的吧？孩子，也是那天就怀上的吧？不是，回答我。傅三，我都已经要死了，你就不能对我好一点吗？我没有，你放开我。撒谎。他那天就是无意路过旧楼，带我去酒店，找的女服务员帮我换的衣服。你可以去查，你可以去查酒店的监控，还有服务员，还有最后那张照片，那一定是监卫拍的。他当时只是因为我没有站稳扶了我一把。可是报告单上显示的是十三周，三个月，三个月前我碰过。一定是有人弄错了，一定是。怪不得一直不肯告诉我你坏了孩子，原来就是个野种。那就没有相信过，相信你，你就是个贱人。对，我跟他睡过，睡了无数次，你满意了。奶奶，奶奶，奶奶，怎么了？四郎哥哥，我想着好久没来接你了，想来看看你，然后就听见奶奶。倒地的声音，然后听着徐姐姐说孩子不是她的时候，突然就捂着胸口倒地了，我都好多血呀，怎么办、啊？奶奶要是出了事情，我绝饶不了你。把门给我关起来。是。你放我出去。你放我出去！你真没有事。怎么，还在给你的奸夫通风报信呢？等思涵哥哥先把你的野男人收拾了。再来收拾你！开门！开门！开门！思涵哥哥说了，只要奶奶不醒来的一天，他就不许吃饭。高兴就给我点好脸色，不高兴就对我翻脸无情。傅斯涵，在你眼里，我不过是一个你弃又可惜的玩偶罢了。来人，放我出去！我要吃饭。徐念，你都把奶奶气得晕死过去了，还有脸要东西吃？徐念人，一定都是你搞的鬼！你坏事做尽，晚上睡觉不怕做噩梦？别的不好说呀，但至少现在，吃的比你香，睡的比你好。徐念人，你会遭到报应的。报应，这件事情不都是我做的？我现在不一样过得好好的，报应在哪儿呢？徐念，从一开始，你就该是个被我踩在脚底下的懦夫。在小小的花园里面，花呀花呀花。<咳><咳>
，妍希也上瘾了。起立！说什么？肺癌？医生，是不是哪里搞错了呀？她本来只是怀孕了，最近又绝食到脾气，所以才会……她上次来医院已经检查出这个结果了，她不让我告诉你，估计也是怕你难过。这次这一系列检查结果看来，他的病情还在进一步恶化。如果能及时治疗的话，还是有治愈的可能。但是，依你夫人现在的这个身体，这个孩子没了，以后恐怕很难再怀孕。对此，他好像一直在犹豫，很舍不得这个孩子。这是医院，也不知道奶奶现在怎么样。说啥了？肺癌。拿掉！现在就得把那个孩子拿掉。傅思涵，这可是你的孩子，你就听那个女人挑拨了几句，就狠心的要打掉他。还是换一个本人的意向？不用管，我是她丈夫，也是她现在的唯一法定监护人，我只要签字就可以收。为所有爱执着的痛，为所有恨执着的伤，我一分不清爱与恨，是否就这样？血和眼泪在一起滑落，我的心破碎。什么事？副总，您之前让查的球员，之前一直杳无音信。刚刚他的手机突然开机了，好像是从国外回来，现在刚离开机场。看见他，如果如果他再敢和徐年见面，直接给我绑来，两个都绑。贱货，你还真是伟大，甘愿死也要为他生下这个孩子。哎呀，是我。念念，真是奇妙。我前段时间有个案子出国了一趟。飞机刚落地，大明，我还好。你听我说，最近这段时间，你先找个地方躲一躲。念念，你是不是出什么事儿了？我我怀孕了，父亲还以为孩子是你的，你不会找你麻烦的。念念，这个孩子你不能领养，你别管了，照顾好自己。最近，最好的待在相对安全的地方。我要这样对你吗？你还给他生孩子？徐念，你到底怎么想的？你们为什么一定觉得我生下孩子就是为了他？为什么一定觉得女人生孩子就是为了男人？我为了我自己不可以吗？你们，念念，还有谁？是傅斯坦那个王八蛋吗？他连自己的孩子都不想要吗？你别问。念念，事到如今。真的还不死心吗？哎呀，我真的不是问你的。我小的时候就失去了妈妈，现在爸爸也走了，我已经没有家了，没有家人，而且我连生命都可以走到尽头。我已经没有家，没有家人，而且我没有家人，什么意思？不负人呐？念念，我不在的时候，到底出什么事儿了？总之。这个孩子是我在这个世上唯一的牵绊，我一定要留下他。念念，这段时间你一定要小心，别再联系我。我如果有需要，会联系你的。照顾好自己，保重。宝宝，以后我们就相依为命了，你放心。妈妈一定会保护好你，让你能顺利的降生。徐念，你是逃不过我的手掌心的。
臭婊子，您终于舍得接我电话了。彪哥，你发这些东西过来什么意思呀？哼，臭婊子，骗老子钱花光了，跟我玩消失是吧？彪哥，你说这话就不对了呀！什么叫我骗你？那我的钱也全输光了呀！总之，老子不管，给我一千万，不然我就把你那些骚浪贱图片发到网上去。你个臭无赖，你威胁我！哟，老子就威胁你怎么着了？明天之内见不到钱，他妈就等不明白！操！还一百万，我一分钱不会给你。逼死了你爸都还不够，你就那么离不开他？对，我就是离不开他，我就是想跟他在一起，连孩子也是他的。你倒是跟我离婚，你把奶奶害成那样，还要带着肚子里的野种。他人走高飞，这不是野种，这是你的孩子。明天去医院，把孩子做了。不行，不行，不行，那孩子是你的，你不能这么对我们。你刚刚还亲口承认了，他是一个野种。你听说我要打掉，就改口说是我的了啊？都是被你气的，都是被你逼了。跟野男人搞大肚子也是我逼的吗？你要是不相信，你可以等孩子生下来去验 DNA。你还想把肚子的野种生下来？做梦！我告诉你，徐念，你的命都是我的，没有我的允许，你不准死。你什么意思？明天跟我去医院，这个孩子绝对不准留。我不去，这可由不得你。我想，你怎么变成现在这个样子？说的你好像多了解从前的我一样。我，给我滚！不走，是医院那边打电话，说是奶奶情况危急。我也想去看奶奶。想去看奶奶，还是说想趁着去看奶奶的机会溜出去，找你那个秋阳？咋？都这个时候了，你你都知道到这个时候了，不要再犯贱了。哥哥，今天天快乐吧？还有贝贝，你制作的太好了，我不喝了，奶奶出事了。我又白费了。去年那个贱人，要是死了就好。对呀，弄死他不就行了？喂。妈的，敢挂老子电话，还敢关机，信不信？钱我会给你，而且不止一千万，我给你两千万。但是。需要你好好配合我，演一出好戏。徐念，都怪你，奶奶已经不行了，快，思涵哥哥，让我们学习最后一遍。什么？怎么了？前面好像有个东西，我去看看啊。你烦不烦，傅斯海？你老婆在我手上。哎呦，这娘们儿挺扛打嘛，都不吭一声啊！思涵哥哥，快来救我们！我和徐年都被他绑了。听到了吧？明天中午十二点，给我汇两千万，到我指定账户，见钱，放人。我会发给你地址。对了，我提醒你一下。我有人可监视你呢，你要敢轻举妄动，他们两个一个都活不了。<笑>哟，这娘们看着文文弱弱的，没想到还点血性嘛？啊？哎，懂不懂？信不信我先办了你啊！你要是想一分钱都拿不到，你就来啊！你，<笑>你我动不得，哈？慢慢啊！你要干什么？你放开他！你们老实点。彪哥，跟他绑那么紧啊，疼死人家了。哎呦，这不都是演戏吗？
。问完之后，你到那婆娘面前怎么交代？交代？不用交代，只有我们回去，他是回不去了。你是说？哈哈哈哈哈！还是你够狠呀、啊！我管怎么确定他会选你呀、啊？这就不用你管了。是到时候不能跟你一起走了，你拿到钱之后就远走高飞吧。到时候老子有了两千万，要什么娘们没有，还会稀罕你这个破烂货？哼！满死肥猪，当初老娘也是瞎了眼才会跟了你，拿钱赶紧滚！钱我已经准备好了，立马就给我转出去。别走，小子，把你的人给我撤出去。撤走了，人呢？我改主意了，两千万放一个，选吧。给你三秒，一，缺人。给你三秒，一，缺人。<笑>好，打钱发出来。徐念呀，从上学那会儿起，你就成天躲在暗处，一脸花痴的盯着我男人。这些年还死不要脸的把他从我身边抢走。不过你现在知道了吧？不是你的，终究不是你的。你快走吧，以后好好待他。这人。先生，副总，他们从侧门开始逃跑，太太也在车上，给他定位去追。是。三哥哥，我好害怕呀，我还以为……好了，不怕了，没事，我们先带你上医院。三哥哥，你别管我，快休息你。祸害一千年，他不会死的。要这么久，估计没吃过根拐了吧？看慢点，叫老子享受享受。你要干嘛呀？用这妹子早晚得弄死，这么漂亮，怪可惜的。我先玩，你们再玩。哎，你别乱来啊！<笑>哎，别给我回来！小娘们，别闹呀！你老公不要你，我闹你呀！喂，回来！哎呀，怎么开车的啊？怎么开车的啊？救命！命令！谁啊？叶氏，怎么办？别喝，冲上去！啊、妈的！妈的！你换意外了！你们是谁？别喝，有家伙！小子，等着，撤！念念，真的是你。念念，别怕，我来救你了。哎念然，我还是带你上医院看看吧。我不喜欢去医院，那不消毒水的味道太难闻了。那你真的没有哪里受伤吗？思涵哥哥，人家这里痛，你帮人家按一按吧。你说什么？你们先盯着，我马上过去。思涵哥哥。是徐娘有消息了吗？她出事儿了吗？她能有什么事儿啊？反见的还差不多。嫣然，你先好好休息，我出去一趟。胡彪那个蠢货，不会是搞砸了吧？你没事吧？我没事。好一对奸夫淫妇！一对奸夫淫妇，你嘴巴给我放干净点儿！干净，你们这对狗男女也配？你，哎呀，哥，站！我
。走，不死。你既然已经选择了许多人，不管我的死，你为什么就是不能放过我？人命和狗命相比，当然是人命更重要。彻底死心，陆思涵，你既然不爱他，就放过他。这世界上有那么多人想爱他。我的女人，就算是我玩烂了，也轮不到别人。这个有眼无珠的王八蛋，我绝不放过你！这个有眼无珠的王八蛋，我绝不放过你！回房间打电话报警，不要跟那个臭头跑，快去！喂，幺幺零吧，这里是。报警是吧？在他们到之前，我至少可以弄死你十次。刚才又不是他，我就被能不能有点人性？让开！不是让开！不、嗯、能。我们附近好像就有一个警局，我们还是。嗯、怎么回事？他没死？胡彪这个废物！等等，他该不会还被抓了吧？那我岂不是？为了那个野男人，你都敢威胁我了？你没资格说。是啊，冒着撞死你的风险，逼停了那辆越野车，他可真是伟大呀！至少他救你儿子毫不犹豫的生气。我已经派人更镇静了。那我还得谢谢你，冒着救你牺牲命的同时，还能施舍一点关心给你。不然呢？一个怀了别人野种的贱货，你还指望我去救你吗？是，我不配。那你何必多此一举而派人跟着？让他们把我杀了不就好了？不知好歹，不知好，派人跟着去有什么用？是想看我被他们强迫之后杀掉抛尸，还是跟丢之后的一句“活不见人，死不见尸”？我在你的手臂里装了钉飞机，怎么可能会跟丢？难怪，难怪我去哪儿你都能找到。所以，我是什么？你养的金丝雀？徐念。我能做到这一步，都是你逼的。我逼你什么了？我说过，不爱我，就离婚，放。我绝不纠缠。可是你吧，一边折磨着我，一边又舍不下你的小情人，你到底想干什么？想干什么？我就想看到你现在这样，生不如死的活着。明天中午去医院拿掉孩子。思涵，我求你，这是你的孩子，你不能打掉他。我再说最后一遍，这个野种必须打掉。你你，你可真是一条狗啊，许念。思涵，我要谢谢你，让我终于能放过我自己。疯狗，伤口够深吧？这样及时，我真的死了。你身上。好歹还有我留下过的印记。啊来人，副总，这马上跟着丁飞去找，快！念念，你没事吧？你说让等你，我一直不敢妄动。啊、哦，没事。哎呀，我跑出来了，你那边应该也会不太平。你先离开家里。好，你在哪？我现在过来找你。哎呀，为了这个孩子，我想豁出去，赌一把，这个世界上。应该也只有你，我才能帮我们了。徐念，给我回来！老爸，你得再忍耐一会儿，一会儿就好，我们马上就要自由了。
，你别过来！你要是再走一步，我现在就跳下去。徐念，你干嘛？能不能先下来？傅小安，你不是早就恨不得我去死了？现在这副样子，何必？徐念，我让你下来，听到没有？这里。想必你早就不记得了。答应我，以后无论发生什么事情，你都不要离开我。以后无论发生什么，我都不会让你孤单一个人。这些年来，我既怕你突然记起，又怕你永远记不起。我每时每刻都活在煎熬里，如今终于还是要失去，反而坦然了。我让你下来，下来！我曾经爱你如命，可是现在，我宁愿死也不愿意再待在你身边。徐念，你敢？你要敢跳下去，我一定会抓到秋阳，让他陪葬。你听到没？傅斯，要命！徐念，你来这看风景吗？我会陪你。我叫徐念，念念不忘你。你不要丢下我！这孩子接连受了太大的刺激，患上了抑郁症，目前已经有了自残的倾向，你们一定要多多注意。你好，你在这里看风景吗？那我可以和你一起看吗？我叫许念，念念不忘的念。念念，你放心，我们已经逃出来了，这里不会再有他了。思涵，怎么样？副总，太太那边我们打了灯，就是你们送货。十分钟前，有人给他注射了不明药物，发现的时候已经。还去跟踪另一个绑匪的人有消息吗？这个绑匪太狡猾，好几次都差点被他又给他跑了。继续找，一定要把这个混蛋给我找出来。还有，把我门口的人都撤走，让他们二十四小时轮流守护在奶奶的病房。是。先生，您回来了。太太的东西，都别乱动。太太会回来的。
也会遭到报应的。哼，报应？那些事都是我干的，可我现在不一样过得好好的，报应在哪儿啊？怎么可能会是嫣然？他明明救了我的，不可能啊！不对，自从徐年被我救回来的那一晚开始，嫣然就没出现过，这实在不像他的性格。对不起，您拨打的电话已停机。您好，您拨叫的用户暂时无法。妈的，臭婊子，还关机了，打到我私户前冻结了，还用追我？难道这臭婊子把我出卖了？这么快就不认得我的身影了，化成灰我都认得。徐燕那个婊子，让你来追杀我的吧？他是不是把一切脏水往我头上泼了？不然呢？连你会逃跑的路线，都是他告诉我。妈的，我都知道，臭婊子！徐嫣然是我最爱的，动了他，你还想跑？最爱的女人，哼，你都不知道她背着你干了些什么事儿吧？我这里证据可多的是呢。能帮你好好认清那婊子的真面目？条件呢？放我走！还有，我要五五百万现金，就操！成交。找到徐嫣然，直接给我绑回来。王蒙是解决掉了。但只要胡彪那个废物一日没死，我就一日不敢回到傅子兰身边。不行，我得想个办法，把他也骗出来解决掉。徐然，干嘛？是你！你们两三个这样这样这样，肯定不会放过你的。嚣张屁啊！就是傅总让我来绑你的，跟我走。嗯、思涵。这是我刚熬好的粥，你趁热吃，然后去休息。你胃不好，别空腹。徐、啊、念，我胃好疼，我好疼。你在哪儿？念念，你刚恢复一点，只能先吃些流食。这个是我按照那个方子给你做的，你看看好不好吃？念念，你刚恢复一点，只能先吃些流食。这个是我按照那个方子给你做的，你看看好不好吃？是不合胃口吗？原来有人给自己煮粥的感觉，是这样的。可我给他煮过的粥，他一次也没吃过。小花，你喜欢的话，以后每天给你煮。三哥哥，我是无辜的，是胡彪那个混蛋，是他。你真的要我杀了许念，被抓了，可就要掉脑袋的。老子只想谋个财，不想害命。放心吧，只要许念死，我当上女仆，再给你两千万。人家都说最毒妇人心，还他妈真的是呀！一年多以前你就让我找人轮了他，现在又让我杀了他，他到底跟你有什么深仇大恨呀？啊！谁让他有惦记我男人？不过你还好意思说，当初老娘是让你找人轮他，把我送进傅子涵的房间，结果呢，你反而把他送去给傅子涵，还把老娘搞怀孕了，不是因为弄掉那个孩子伤了身子。老娘至于消失那么久？那时候我对你不多多少少还有点感情在嘛，眼睁睁送自己的女人去给别的男人，老子干不出来。再说了，你也不亏呀、啊，他们家那个老太婆不也给了你一大笔钱吗？说起那个老太太，我就来气，妈的命怎么那么硬，汤医生下药也没闹死，我使劲把她的头撞在地上，血都溅在我手上了，也没能把她弄死。
。徐延然，三哥哥，这这不是真的，我可是救过你的命啊，三哥哥。当初救我的人，真的是你吗？当时确定看到你一个人躺在路边，这，原来真的不是他。但是那些录音不是真的，是那个胡彪彪在当陷害我、找人模拟我的声音合成出来的，不是我。说到栽赃陷害，又有谁能比得过你呀、啊，徐嫣然？给我带进来！是他，当初就是他。花花花钱买通我，让我说谎骗你。其实巡剑并并并没有推他，一一切都是他的自导自演。你胡说，你个骗子！我也我也是一时糊涂，才拿到他的钱。其实他的手早在半年前就断过，据说是喝醉酒，玩车出了车祸，而且他的肝脏在那个时候就已经完废了。他还让我去玩弄那个老太太，我我实在是下不去手，所以才没有那么多伎俩。你在下面乱伦理什么？我根本就……如今，你还在狡辩？徐嫣然，这些年来待你不薄，你就这么回报我？你个贱人，差点害死我的奶奶，害我失去徐念，你给我还回来，还回来！带上这些，以及他杀害王萌的证据，交给警察局。不要，傅子涵，我错了，我知道错了。你看到我这些年陪伴你的份上，饶了我吧。徐嫣然，把你上交警察局。已经是我对你最大的仁慈了，带走。傅子涵，你个王八蛋！子涵，你个王八蛋！这些年我在你身边早就带够了，弄得跟冰块一样。只有徐娘娘的傻逼才会让你这样神经病。可惜，徐娘已经被你亲手折磨死了。哈哈，你把这世界上唯一真正爱你的人折磨死了，你活该孤独终老，到死都是一个人。徐念，你哥哥最近又在干什么呀？我，奶奶老念叨我，这段时间我睡着了。是吗？别高兴的太早，我是不会碰你的。我睡床，你打地铺。傅思涵呀，傅思涵，嫁给你的这些日子，她过了一天好日子吗？今天我又去傅奶奶家了，她是妈妈的守夜恩师。妈妈还在世的时候，她总是带我去找她玩。我每次看到她，她总是一脸慈祥，笑容温暖。来，谢谢奶奶。上初中了吧？常来家里玩。奶奶呀、啊，可喜欢你了。可是今天的奶奶却非常的悲伤。我无意间听到她的孙子因为爸爸去世。又被母亲残忍抛弃，患上了可怕的疾病。这孩子接连受了太大的刺激，患上了抑郁症，目前已经有了自残的倾向。你们一定要多多注意。我看到那个哥哥趁着医生和奶奶说话的时候，偷偷跑了出去，我也跟了上去。结果我看到他哭着翻过了栏杆，好像想跳桥自杀。我当时担心极了。我想冲过去救他，又怕吓到他，实在没有办法，我只好假装路过，装作不认识他，和他打招呼。你好，你在这里看风景吗？我可以和你一起看吗？我叫许念，念念不忘的念。幸好他没有怀疑我，我救下了他。当他的手握上我的手的那一刻，我真的觉得。自己是世界上最幸运的人，像做梦一样，我和他在一起了。原来他笑起来这么温暖，我想我一定能带他走出阴霾。只是我低估了这种病魔的可怕力量。今天我们一起在河边玩的时候，天空突然下起了暴雨，电闪雷鸣的。他想起了阿姨曾经狠狠抛弃他的画面。天空失控掉进了水里。还好我费尽全力把他捞了上来
。可等我把他带到路边去找车回来的时候，路过的人告诉我，他已经被人接走了。在我终于支撑不住倒下的那一刻，我都在想，这一次倒是险些又救回了他。可是下一次呢？我还真的过着可怕的病魔吗？我在水里呛的时间太久了，患上了严重的肺病。等稍微好了一些，我就偷跑出来去傅家找他。我满脸笑容的走向他，他却一脸冷漠的和我擦肩而过。这次意外落水，让他因祸得福。爷爷一直入了他的病情，如果可以的话，以前的事儿就别让他想起来。老天保佑，我的孩儿有救了。我无意间听到医生和傅奶奶的对话，才知道他已经把我忘了。连同那些最可怕的经历一起，我应该高兴才对的。以后他再也不用受这种病魔的折磨了。可是，一想到他今后都不会记得我了，我的心好痛。原来是你，原来一直都是你。跟我去。我在在学校见到他的时候，他身边已经有了一位女朋友。他已经彻底的把我忘了，这样也好，他能好好的就行。就算不记得我了，但至少他能健健康康的活着，真好。我肯定是被人下药设计了，那些记者也不知道是谁找来的，但我一点也不记恨那个算计我的人，因为我可以嫁给他。我真的做梦都没有想到，我还能嫁给他。爸爸劝我。公司的事情，他可以另外想办法。可是，那是我日思夜想的人啊！我不想再失去他。我想，他说不定能慢慢记起我，或者重新再爱上我。许夜，如果抹除那些不好的回忆。也能像撕掉页面一样简单就好了。许燕，我全都想起来了，可你又在哪儿呢？哎呀！为了这个孩子，我才豁出去，赌一把。这个世界上，应该也只有你才能帮我们了。我就知道，我就知道你不会死的。你答应过我，你不会丢下我的。怎么回事？我怎么会？不行，许毅还活着，我必须找到他。在那之前，我一定要治好这个病，健健康康的出现在他面前。快，给我找一个精神科医生！快。为所有爱执着的痛，为所有恨执着的伤。我一分不清爱与恨，是否就这样？却和眼泪在一起滑落，我的心破碎疯狂，颤抖的手却无法停止。一次次抱着，一手不放，是多么卑微，挽回你。苏总，您终于……嗯，有大的消息了吗？还没有。奶奶现在什么情况？奶奶在疗养院那边一切都好，只是她的阿尔兹海默症特别严重，几乎谁都记不得。好吧，先送我去疗养院看看她吧。副总。眼下还有一件事挺棘手的，说，您入院之后，集团一直被一股神秘海外资本针对，到现在为止，集团损失惨重，您看要不？不用，先去看奶奶吧，贵总会想办法扭转的。只是
你派一些人手去查查这些资本背后的实际操作，我需要知道他们现在所处的确切位置。是。别管，谢谢你。等我出院之后，还能叫你是导演，不是让我孤零零的一个人。小伙子，你是谁呀、啊？怎么这么伤心啊？奶奶，我是思涵，你的孙子，傅思涵。孙子？哦，对，我是有个孙子，可他才这么高。小伙子，我孙子还是个孩子，你怎么能是呢？我孙子，他很可怜的，从很小的时候，爸爸就会，他妈妈没几年。你抛弃了他，他还得了病，他自己伤害了自己，我疼吧？可是我也没有办法。孩子，你来，你放心吧，我现在可病已经治好了，我也已经出院了，以后啊，我就可以保护你。奶奶，你放心吧。老天爷！我的孩子，终于见面康，你没有办法去照看，孩子好了。念<笑>念，啊，对，念念，念念来过了。念念，你听吗？听得吗？什么时候？念念，他来过了，来过了。他还送我了一束花很美很美的花啊！小伙子，你是谁呀、啊？奶奶，是我，您的孙子，傅思涵。近日，我市公安机关成功跨省抓捕了发生在一年半以前的一起故意杀人案和绑架案的另一个主要嫌疑人胡某。据悉，徐某然和胡某不仅涉嫌故意伤人和绑架，同时还涉及多起故意伤人案。目前，案件还在进一步审理中。哎，副总，我们按照您的吩咐，顺着线索找过去，真的找到了秋阳。他的身边还有个女人和小孩，小孩七八个月大，那女人长得很像太太。地址。欢迎光。失去，我会知我不算为难。温暖你变成了习惯，你出事调解，我照单全收。徐我尊重你，从不计较我的习惯，转有一分有一分，打出来一半。接下来的采访，徐念，是我，是被你从桥底下救醒来的那个我。他现在终于醒过来了。徐念，对不起。我当年以为你会像我妈妈一样抛弃我，所以我一时情急之下就忘记了一切。但是你的那篇日记我看过，所有的事情我全都想起来了。对不起。徐念，一切都是我的错。可是你想起来你的病。医生告诉我，已经没有任何问题了。我现在是一个健康的人了。徐念，我再也不会让你担惊受怕，再也不会让你受伤了。徐念，我我现在没有病，再给我一次机会，我们重新开始好吗？徐念，徐念，阿念，求求你了，请让我抱一下。我就只想抱你一下，放开我！徐念，你听我说，徐念，我求求你，求求你不要离开我。念念，那儿的花怎么？傅思涵
，放开他！穆斯涵，放开他！没事了。季总，你怎么在这儿？多亏了你，一直暗中算计，不然我还没有办法救。这是我的孩子，现在承认是你的，还给我。你别这样，会吓到西西的。听到了，西西，去念，他叫西西。他笑，他知道我是爸爸。孩子还小，平时看到路边一条狗也会笑。让开，去念的法律上依然是我的妻子，他怀的。也是我的亲生女儿，你凭什么不让我看我的老婆孩子？念念，你们先上去。彭飞他大狗，他什么狗？王八蛋，还手啊！像当初那样，你装这副样子给谁看？啊啊！我是不会还手，你要打就尽情打吧。打完了，把孩子还给我，还给你。傅思涵，你知不知道，徐燕他没多少日子可活了？我知道，你知道，你知道当初还那么疼他，现在想让他原谅你，这是我和他之间的事。阿瑶，上来，以前爱你的徐燕，你就死了。你也不是我认识的那个傅思涵，我们之间没什么好说的。还记得吗？你曾经让许念跪了一夜，你不是想让他原谅你吗？要不你也跪一夜试试。我不逼你，我会一直在门口等，等到你愿意见我为止。啊那些事情以后别再做。念念，你该不会因为他跑过来道歉，跪一下你就心疼了，要原谅他？哎呀，我不是心疼他，我是心疼你。你是一个善良的人，打击报复这样的事情，你本意是不会做的。可我就是不想让他好过，凭什么？念念，你不计较，是你善良大度。可是我做不到，我心疼你受的委屈。我知道，我知道你都是为了我。我拼了命都得不到的人，他那么轻易就赢走你的心，却又视你如草芥。我一想起你那些经历，我就难受的喘不过气。宁宁，你可以不爱我，哪怕不跟我在一起也好。真的，我只希望你能够好好活着。可我现在一想起你因为那个混蛋。没有多少日子可活了，我真恨不得杀了他。哎呀，这一切都是我自己的选择。我不愿谁，你也不要因为别人的恶，就把自己变成一个恶人。因为我做的已经够多，我走了以后，你要好好活下去，不要把自己陷在仇恨里。念念，我不想你走，我要你活着，我要你活着。许念，你当时的绝望一定比我更深吧？傅思涵，吃了个深情，比狗贱。不用再看了，许念跟孩子已经走了。傅思涵，别怪我不客气。不了，您在雨里跪了一夜，感冒发热晕倒了。许念呢？他们已经离开花店，据说说今晚邱氏集团要为他们未来的继承人举办迎宗宴，太太作为秋阳母眷也会出席。那就是邱氏集团的接班人邱阳，旁边的人是他的夫人吗？没听说过他结婚了呀。这个女孩挺漂亮的。
，现在这个时间带过来，八成肯定是未来的少夫人了。两个人站在一起，郎才女貌的，真是般配啊！念念，谢谢你，不然我爸又要给我介绍个孩子了。我也帮不了你几次，你还是赶紧找个女朋友。我谁也不想找。我去个洗手间。回来好吗？我们之间只有可以放给你。爸，去见。对不起，我没能早点想起来。对不起，之前我对你做了那么多残忍的事情。去见，我知道错了。一定有办法的，一定有办法的，傅斯。我求你，看在我已经没有多少日子可以获得分手，放过我好吗？我不准你死，我不准你死，徐念，留在我身边，你不能离开我，我不能没有你。别担心了，医院那边传来消息，他已经醒了，人也无碍。是他太过分在先，你也不必自责什么。阴魂不散的家伙！哎呀，还是我去吧，你帮我看着西西，他可能快醒了。你该不会打算原谅他吧？不会的，我觉得。我们之间也确实该好好谈谈，说清楚，对彼此都好。徐岩，你又来干什么？我来就是想看看你，还有，看看孩子。我说过，我已经跟你没有任何关系，请你不要再来骚扰我。至少在法律上，你仍然是我的妻子。为什么一点关系都没有？你到底还想怎么样？徐念，我们能不能坐下来，好好谈谈？好，不过你要答应我一个条件。好，你尽管说。不管我们谈的结果如何，都要签下离婚协议，还我自由。你真这么恨我？答应就答应，不答应就算了。我想再看见。我答应。明天中午，你回家里，我在家里等你。只准你一个人来。太太，真的是你啊！我妈啊，这一年多，你过得好吗？太太，我很好。你呢？你你身体好点了没？先生。昨天晚上就开始忙活了，这一大早进了厨房，到现在还没出来呢。坐。这是离婚协议书。啊
。今天这些菜啊，是我特意为你做的，你先尝尝，我托你胃口。来，我不吃青椒。啊、我忌惮过敏。呃，对不起啊，我不太清楚你的喜好。我，傅斯我们开门见山，直截了当吧。那个伤口是拔定位器的时候弄伤的吧？当时应该很疼吧？比起心里那些伤，这点皮外伤根本不至于。你应该很恨我吧？一开始确实恨过。那现在呢？现在没有恨，更没有爱。啊、也对啊，我曾经那样对你，你能不恨我，我已经很知足了。怎么还能奢望你继续爱我呢？傅斯海，你签下这份协议，彻底还我自由吧。徐年。以前都是我的错，是我太晚才想起你。但所有的误会都源于那天，我以为救下我的是徐嫣然，直到你跳下桥区之后，我才知道，那些坏事都是他一个人做的。我有证据，我给你看。不用了，他的事情我已经在行为上看过了。多行不义必自毙，每个人都要为自己的行为付出代价。那你能给我一次机会吗？我们重新开始。是的，一直到现在。半夜，我听到马路上一颗石子滚过，我都没有惊喜。逛街早在路上，一阵风吹过我背后，我都会害怕的回头。晚上哄着宝宝睡觉，风吹起窗帘，我都会被吓得。这一切，你知道为什么？在我的噩梦里，全部都是你张牙舞爪的过来抓着我的脖子，逼我下跪，把我扔进水里，逼我从深沉。甚至我还会梦到，我把血肉模糊的站在我的床前，看着我和孩子，哪怕到了现在，我一看见，就会忍不住的害怕和颤抖。傅子恒，你告诉我，这样的拿什么原谅？怎么跟你重新开始？对不起，我。你可以在想起来一切之后跟我道歉。不停的说对不起，但是我没有办法把你对我的那些伤害，轻易的从脑子里抹掉。我当时也是被徐嫣然给骗了，我并不知道这些。哎、徐嫣然对你说的都是假的，可你对我的伤害全都是真的。我曾经爱过你，但这份爱在你对我一次又一次的羞辱折磨中。彻底的消磨殆尽，但我也不怨你，情出自愿，事过无悔。况且我已经没有多少日子，现在说爱，说恨，说原谅，还有什么意义？徐念，都是我的错，我不奢望你能原谅我，我只希望你能让我继续留在你的身边。好好照顾你，好吗？傅斯海，这一切已经太迟了。我现在只想自由自在，为自己而活。签字吧。如果这是我唯一能为你做的，那我签字。嗯、不过，无论如何。我谢谢你，谢谢你曾经救过我，我也谢谢你曾经爱上过我这样一个支离破碎的人。你不用谢，如此一来，我们两情两不相欠。徐念，徐念，医生，情况怎么样？病人的身体已经是强弩之末了，慢则一个月，快则一两个月。怎么会这样
。医生，难道就一点办法都没有吗？啊，可以帮他换肺，或者别的什么办法都可以。我求你救救他，整一个救他，我说多少钱都行。癌细胞已经扩散全身了，神仙来了，你救救。什么？医生，我求求你了，我求求你了，不要这么快就放弃。我我有很多钱，我有很多钱，求求你救救他，可以吗？傅斯和傅斯和，那个曾经你一把野花就能拂过芳心的许诺，如今就算你散尽家财，他再也回不到你身边了。他居然真的签了！哎呀，我来了！我已经派人去接包裹了，让他一起去过来。谢谢你。你我之间还需要这个。对了，医生怎么说？对了，医生怎么说？还能怎么说？疫情公示呗。他们当时不也说你服务过剩下孩子吗？你看现在你的气息不是好好的。我希望我可以撑到西西满周岁，还剩四个月。那我去看看他们到哪了。怎么半天了也不见人影？西西妈妈，不好了，霸王被人抱走了！啊，就是他！刚才说孩子是他的，就从我这给抢走了。医生，你帮我看看吧，孩子是不是容易情绪暴躁，伤害到自己？西西妈妈，您这是？王姐，没事，这是我认识的人。你先回去吧。所以你是说，我的那个病不会遗传给孩子，对吗？是的。太好了，西西，你是个健康的孩子，一定能健康平安的长大的对不起，我就是太想看孩子了，他没有什么问题就好，孩子还给你吧。等等，爸爸，你看，你看，他叫我爸爸了，孩子叫我爸爸了。宝宝乖，宝乖，宝宝乖，快则一两周，最多也就一个月。你还要带他出国，你都不怕孩子在路上出现意外？但凡有一丝希望，我都要尝试一下。目前来看，确实希望微乎其微，但是一切都在你们的选择。如果需要，我是可以联系的宝宝还在睡，出去说吧。我已经知道，我的生命就到这个月。我决定好了，哪儿都不去。我要安安心心的留下来，陪我的西西，过完剩下的日子。徐年，你不要放弃，还有希望的。这就是我最后的决定，徐念。傅先生，我们现在连法律意义上的关系都没有
我想怎么死，你无权过问。你去念。什么？你要把信息留给他了？是。念念，你不要被他表面假象所迷惑了。那个混蛋怎么照顾西西？西西可是拿命换的。可他毕竟是西西的生父。可那又怎样？我一样也能照顾西西。我已经耽误了你这么多年，我不能耽误你一辈子。我不在乎。我在乎。念念，不能回应你的爱，我已经愧对于你了。余生还长，放下我吧。你值得拥有一份真切、完整的爱。你也一定会找到一个爱你、你也爱的人。可我宁愿背负着你们，就这样过一生，这样都不行吗？来。乖，吃糖。奶奶，念念来看你了。念念，谁是念念？姑娘，你年纪轻轻的，怎么跟我一样也坐上轮椅了？因为，我，傻孩子，快别哭了，再哭啊！会惹人疼的。念念，你是念念对吧？对，是我。念想起来了，念念，奶奶都知道，你受了很多的委屈，都怪我，当初要没撮合你了结婚就好了。不怪你，不，都怪我，是我没把孩儿教好，让他连怎么爱一个人都不知道。你小伙子，你怎么抱宝宝呢？姿势不对，来，我教你。奶奶。小宝贝，快长大，健健平安。奶奶，念念以后没机会再来看你了，你要好好保重。你送你上医院。三，我不想在生命的最后一刻，在医院里度过。你带我去个地方。等我。三，今天的夕阳真美啊！我能在人生的最后一刻还能看到这么美的夕阳，我真心。我死了以后，你要好好对西西。不是我，是我和你，我们一起照顾好西西。我还没有原谅，我到死都不会原谅。我知道，你知道就好。徐念。我不奢望你能够原谅我，但是你可不可以不要离开我？答应我，以后无论发生什么，都不要离开我。以后无论发生什么，我都不会让你孤单一个人。不，你明明答应我的，你永远都不会离开我。你答应过我的，我也没有誓言。从今往后，你也不会是孤单的一个人。徐念，我求求你，求求你不要离开我。徐念，徐念，徐念，我不准你死，你听到没有？我不准你死。我都要死了，你还这么霸道。
十年。我死了以后，许存心可以改成跟你姓。不，我不要他改姓，我就要他叫许存心。我们从这里开始的，就从这里结束。我们明明都没有好好开始，我不要结束，我不要结束。徐念，我下去。徐念，徐念。我们明明可以重新开始的。我找到了，我真幸运，真厉害。我叫许念，念念不忘的念。你看，今天的夕阳多美啊！我以后每天都带你到这里，看河对面的夕阳好不好？他每天的这个时候，都会待在那里，安静的看着你，看着我，看着我们的孩子。徐存希，我不会让他改名字的。你永远不可以离开我